Hallo, heute ist Mittwoch, der 18. Juli 2018 und genau heute vor einem halben Jahr exakt hatte ich meine Mastektomie in Rheinbeck bei Herrn Professor Schwarz. Wer sich dafür nochmal interessiert, für den verlinke ich hier das Video, wo ich von meinem ja, Krankenhausaufenthalt im Prinzip berichte. Und jetzt, da ein halbes Jahr vorbei ist und ja, so wesentlich eigentlich die Heilung praktisch fertig ist, dachte ich mir, ich mache mal so ein kleines Rückblenden-Video und werde euch meinen Verheilungsverlauf mit Bildern und ein paar Videoschnipseln dokumentieren und noch so ein paar Sachen dazu erzählen, wie, das, wie die ganze Verheilung bei mir so vonstatten gegangen ist. Also direkt nach der Operation ist relativ klar, da sieht man natürlich noch sehr verbeult aus und da ist man auch weit entfernt von dem endgültigen Resultat. Vor allem aus den Brustwarzen, also um, um die Brustwarzen herum gucken, wie bei so einem Igel, jede Menge Fadenenden raus. Das sah lustig aus. Ein bunter Blumenstrauß an transparenten Fäden, die da rausgeguckt haben. Und die Brustwarze selber, das ist ziemlich eklig. Wenn du große Schnitte hast, so wie bei mir, dann wird ja die Brustwarze frei transplantiert und die sieht dann direkt am Tag der OP oder kurz danach so komisch grünlich aus, wie so ein Zombiefisch, richtig eklig. <lacht> Äh, ja, das war nicht ganz so appetitlich und ein paar Tage später, hier war ich dann schon wieder zu Hause, äh, hat man dann gesehen, dass auf der einen Seite ich dann auch so einen schönen Blutatguss bekommen habe, das ist relativ normal und typisch und dann sind die Brustwarzen nicht mehr ganz so grünlich zombiehaft, sondern eher so richtig schwarz. Das sieht dann wirklich aus wie so eine tiefe schwarze Kruste, die dann auf den Brustwarzen drauf ist. Die Unterbrustschnitte, die sieht man hier nicht, weil ich da gerade noch die Pflaster getragen habe, aber die sind im Prinzip auch nur eine durchgehende dunkle Schorflinie. So, dann mit der Zeit, mit jedem Duschen geht dann von diesem Schorf ein bisschen was ab und dann sieht er nicht mehr ganz so schwarz aus, sondern langsam so bräunlich, rötlich und bei den Unterbrustschnitten passiert halt auch dasselbe. Jedes Mal, wenn ich da die Pflaster wechsle, rupfe ich ein bisschen was von dem Schorf ab und dann ist es halt keine durchgehende Schorflinie mehr, sondern so eher so eine gestrichelte Linie. Hier sieht man dann sogar schon, dass an einigen Stellen sogar der, die Brustwarze oder der Brustwarzenvorhof durchguckt. Der ist dann noch sehr rosa Farben. Und noch nicht so bräunlich, wie eigentlich eine Brustwarze auszusehen hat. Hier sieht man auch auf der einen Seite von mir aus gesehen die linke Seite. Da habe ich dann auch noch mal nach dem Drainageschläuche ziehen etwas Wundflüssigkeit bekommen. Das, weswegen das dann ein bisschen ja, wieder so tittenhaft aussieht. Aber das ist nicht so schlimm, solange das sich nur um so wenig handelt, kann das der Körper auch alleine wieder abbauen. Deswegen bin ich da auch nicht zum Arzt gerannt wegen Punktierung oder sowas. Es war alles nicht ganz so schlimm. Auf der von mir aus gesehen rechten Seite am äußersten Zipfel der Narbe hat sich an einem Tag mal der Wundrand regelrecht geöffnet und hat so ein bisschen gesupp gesuppt und gesaftet. Das passiert immer, wenn der Körper da so einen Faden hat und loswerden will und den nicht loskriegt. Da habe ich an der Stelle mal mit den Fingern ein bisschen über der Narbe herumgezuppelt, ob ich irgendwo ein Fadenende finde. Und ja, ich habe tatsächlich eins gefunden, rausgezogen und am nächsten Tag war der Wundrand auch sofort wieder geschlossen. Das kann also mal passieren, deswegen ist das ein bisschen breiter und sieht ein bisschen ja, auffälliger aus. Hier kann man auch schön sehen, dass der Schorf immer dort zuletzt bleibt, wo die ganzen Fäden enden sind. Also gerade um die Mamillen herum ist dann immer noch so ein richtiger schöner Schorfring, was eben daran liegt, dass in, den erst, in dem ersten Monat meiner Heilung von den Fäden so gut wie gar nichts abgegangen ist. Also bis auf diese eine Stelle, die ich eben beschrieben habe. Da hat mein Körper sich, was das angeht, ein bisschen mehr Zeit gelassen. Was das Hautgefühl angeht, sind bis zu dem ersten Monat meiner Heilung die Brustwarzen komplett taub, die Unterbrustschnitte auch total taub und teilweise auch die Haut um die Brustwarzen herum gefühllos, insbesondere der Hautbereich zwischen der Brustwarze und den Unterbrustschnitten. Das ist am Anfang einfach so. Und ich habe auch so ein Druckgefühl auf der, also entlang der Unterbrustschnitte, so also als hätte ich einen festen, harten Bügel um den Brustkorb herum. Äh, auch das ist ganz normal, das hatte ich auch ja in meinem ersten Video schon beschrieben. Und ich muss halt auch noch zu der Zeit komplett auf dem Rücken schlafen, weil ich mich nachts nicht auf die Seite drehen möchte, um die Narben zu äh, belasten. Ich habe das auch mal versucht und das hat wehgetan, deswegen habe ich den ersten Monat komplett auf dem Rücken geschlafen. Jetzt sind wir schon im zweiten Monat. Jetzt sieht man nach wie vor, verlieren meine Brustwarzen Stück für Stück mehr von dem Schorf. Und dann gehen auch langsam die Fäden etwas mehr mit Flöten. Die Unterbrustschnitte sind an noch teilweise an einigen Stellen schorfbedeckt oder blutig, wenn ich mir eben wieder mal einen Faden beim Pflasterwechsel rausgerupft habe. 
Hier sieht man auch, dass ich also unüblich lange diese Pflaster getragen habe und auch noch zusätzlich Pflaster geklebt habe, weil ich total eine Panik hatte, dass auf den Narben ein zu großer Zug liegt und dass ich das mir, deswegen mir die Narben breit ziehe. Deswegen habe ich da etwas äh, unnötig viel gepflastert wahrscheinlich. Aber naja, dadurch, dass die Narben am Ende dann doch sehr schmal geblieben sind, fand ich, war das gar kein so, so eine falsche Entscheidung. Und man sieht dann auch gegen Ende des zweiten Monats, sind dann beide Brustwarzen endlich komplett schorffrei. Was das Hautgefühl angeht, sind die Brustwarzen selbst immer noch taub. Die Narben selbst fühlen sich auch noch taub an. Nur die Haut um die Nippel herum gewinnt etwas mehr Gefühl. Ab und zu hatte ich in der Zeit auch so ein kurzes Stechen in der Brust, aber so ein wirklich so ein starkes Stechen oder so auch so ein Kitzelgefühl. Das ist halt immer, wenn sich die Nerven wieder verbinden. Das ist also auch ganz normal. Und jetzt lösen sich auch die Fäden der Brustwarzen oder um die Brustwarzen herum mehr und mehr. Und an den Schnitten selbst gehen eben auch die Fäden stückweise immer mehr zurück. Und ich habe nach wie vor noch dieses Druckgefühl, wenn ich keine Pflaster trage, als ob ich einen BH-Bügel tragen würde. So, dritter Monat, der erste Monat, den ich komplett schorffrei auf den Brustwarzen verbringe. Jetzt trage ich auch auf den Brustwarzen selbst keine Pflaster mehr. Die Haut der Brustwarzen fühlt sich aber noch sehr uneben an. Also ich habe das einem Kumpel mal so beschrieben, das ist so wie wenn du eine Bratwurst abbeißt. Dann ist diese Schnittfläche oder diese Bissfläche ja auch relativ uneben und so komisch granuliert, aber völlig unlogisch. Also nicht so, dass du irgendeine Brustwarze, also einen Nippel selbst irgendwo ausmachen könntest, sondern das ist uneben auf eine völlig sinnlose Art und Weise. Und das ist auch am Anfang komplett normal, weil die Haut da drunter erstmal noch ein bisschen zusammengefaltet und zu, zusammengeknietscht ist. Und das braucht eine Weile, ehe sich das ausfaltet. Die Brustwarzen selbst fühlen sich jetzt immer noch taub an, die Narben teilweise auch. Nur die Haut um die Nippel herum hat jetzt größtenteils ihr Gefühl zurückbekommen. Und äh, falls jemand etwas anderes gedacht hat, Sport ist natürlich komplett tabu. Also ich habe in der ganzen Heilungsphase nicht ein einziges Mal irgendeine Art von Sport gemacht. Gegen Ende der, des dritten Heilungsmonats jetzt habe ich mal in meinem Büro an meinem Schreibtisch über Kopf ein bisschen was herumhantiert und habe da irgendwie eine Schraube festgezogen oder sowas. Und das war schon anstrengend. Also uns hat auch ein bisschen wehgetan dann in den äh, Schnitten oder in den Narben. Das heißt also, Anstrengung war in den ersten drei Monaten komplett undenkbar und ähm, habe ich überhaupt gar nicht gemacht. Jetzt sind wir im vierten Monat. Allmählich kann ich mehr erzählen, als äh, man sehen kann. Es äh, geht jetzt halt so weiter. Die Brustwarzen ist vielleicht jetzt so der spannendere Teil, hat jetzt langsam diese Farbe zurück, diese klassische bräunliche Farbe, die normalerweise so Brustwarzenvorhöfe haben sollten. Vorher waren die ja eher so Roséfarben. Von mir aus gesehen, auf der linken Seite hebt sich jetzt auch optisch der Nippel langsam so ein ganz kleines bisschen hervor. Noch nicht so, dass man ihn als Nippel bezeichnen kann, aber er macht zumindest so erste Gehversuche. Das Taubheitsgefühl ist nur noch auf den Narben da und direkt unter den Brustwarzen. Die Brustwarzen selber haben jetzt schon so ein ganz leichtes Hautgefühl. Also ich kann noch nicht genau sagen, wo ich berührt werde, wenn ich auf der Brustwarze irgendwo etwas anfasse. Aber man, man, ich, man spürt schon, dass, da, dass man da an der Stelle angefasst wird. Ja, gegen Ende des vierten Monats habe ich auch langsam angefangen, wieder mit ganz leichtem Sport, aber nur so, so Crosstrainer, wo ich also die Arme und den Brustbereich komplett aussparen kann und nicht benutzt habe, sondern erstmal vor allem die Beine um erstmal wieder ein bisschen äh, aufzutauen aus meiner unsportlichen Zeit. Jetzt sind wir schon im fünften Monat. Ihr seht, langsam kann ich nicht mehr so wahnsinnig viel beschreiben, weil es einfach nur noch so weitergeht. Meine Unterbrustschnitte sind halt dankbarerweise sehr schmal geblieben und werden jetzt nur noch heller. Jetzt fange ich, oder ich habe im fünften Monat dann angefangen mit Krafttraining, also mit normalem, richtigen Krafttraining, nicht nur so ein bisschen Crosstraining. Und... Äh, Boah. Und ich trage, wenn ich Sport mache, eben trotzdem zum Support immer noch so ein paar Gittertapes oder so ein paar Pflaster, weil damit ich eben doch nicht versehentlich mal zu viel Zug auf die Narbe gebe und die dann doch noch breit werde. Ich habe da einfach totale Panik und so. Und ja, jetzt sind wir eigentlich schon im sechsten Monat. Inzwischen habe ich überall wieder Hautgefühl bekommen, wenn auch das Hautgefühl auf den Narben und auf der Brustwarze noch nicht so präzise ist wie sonst auf der Haut, dass man also genau sagen kann, wo man berührt wird, hatte ich ja schon mal gesagt. Und die linke, von mir aus gesehen, linke Brustwarze kommt halt etwas stärker heraus. Die kann man jetzt auch langsam so als Nippel bezeichnen. Nur meine rechte Brustwarze fehlt irgendwie noch oder 
kommt noch oder vielleicht ist sie auch tot und keine Ahnung, was damit ist. Ja. So, und ich denke, ihr wollt alle das finale Ergebnis oder das Finale im Sinne von das bisherige Ergebnis mal von Nahen sehen. Deswegen jetzt auch nochmal eine Live-Videoaufnahme von meinem Ergebnis, wie es sich jetzt bisher so ergeben hat. Ihr seht, die Narben sind alle schön hell und schön schmal und dünn geblieben. Und ja, hier ist diese kleine Stelle, von der ich eben vorher beschrieben habe, dass da ein Faden sich gelöst hat und da die, der Wundrand ein Stückchen aufgegangen ist. Da ist also eine etwas breitere Stelle geblieben. Und hier vorne insgesamt sind die Narben auch ein Mühe breiter geworden, aber ansonsten das ist es alles absolut kein Ding. Hier ist ein Nippel vorhanden, der, keine Ahnung, auf nichts Bestimmtes reagiert. Manchmal ist er hart und manchmal nicht, aber das kann ich nicht beeinflussen, bisher zumindest. Und hier ist bislang noch gar nichts. Also außer Gefühl. Habe ich ja schon gesagt, Gefühl habe ich überall. Äh, ja, vielleicht kommt da noch was, ich weiß es nicht so genau. Äh, hier an der Seite äh, viele Transmänner, die vor allem eine etwas großzügigere äh, Ausgangslage hatten, die beschreiben nach der Operation an der Seite so einen Hautüberschuss, den nennt man dann Dog Ear oder Hundeohr eben auf Deutsch. Und also wenn es bei den meisten Jungs ein Dog Ear ist, dann ist es bei mir ein Mauseohr. Also wirklich so ein, so ein kleines Zipfelchen. Wenn ich so den Arm runter dann nehme, dann sieht man das ein bisschen. Und hier drüben ist ne, nichts dergleichen. Also hier sieht es relativ glatt aus und hier drüben ist wirklich so ein kleiner Zipfel. Ich weiß nicht, also mich stört das nicht wirklich, dafür werde ich wahrscheinlich keine Korrektur machen, mal sehen, wie sich das noch entwickelt, aber für diesen kleinen Bibus mich nochmal an das Messer zu legen, das scheint es mir irgendwie nicht wert zu sein. Ich bin also insgesamt absolut zufrieden. Meine Aufgabe besteht jetzt lediglich noch darin, in diese dürre Spargelfigur noch ein bisschen Muskelmasse irgendwie reinzutrainieren, wenn mir das irgendwann nochmal gelingen sollte. Daran arbeite ich ja. Ich habe schon erwähnt, dass ich dann längere Zeit auch keinen Sport machen konnte und dann auch langsam angefangen habe. Also das ist jetzt quasi nur das Ergebnis von zwei Monaten langsam wieder reinkommen. Das wird also hoffentlich noch besser. Ich gehe mal fest davon aus. Ja, und dann, ich werde noch ein weiteres Video machen, wo ich etwas mehr über meine Wundversorgung sprechen werde, weil das ist hier, das habe ich hier außen vor gelassen, weil das interessiert jetzt auch nicht so sehr. Also wenn ihr da interessiert seid, da kommt jetzt in nächster Zeit auch nochmal ein extra Video dazu. Nur, was ich so für Hilfsmittel benutzt habe, was mir so geholfen hat und womit ich was, wie, wo, warum und auch nicht pflege. Und äh, für heute war es das dann. Deswegen wünsche ich heute tatsächlich mal, von mir aus gesehen, halbnackte Grüße. <lacht> Sonst ist es auch bloß meine Nachbarin, die auf dem Balkon rumhoppelt. Heute mal mit T-Shirt. Oh, schön, nett, danke. Dafür bin ich heute oben ohne. <lacht> äh, ja, genau. Alberne Grüße. Euer Kater Schnurz.